Herr Dr. List, viele österreichische Krankenhäuser haben ja vor Wochen schon Alarm geschlagen, vor allem auch im Osten Österreichs, dass die Situation auf den Intensivstationen, dass sie an ihre Grenzen kommen. Wie ist die Lage jetzt hier am Landeskrankenhaus Feldkirch ganz aktuell? Also ich möchte vielleicht äh, die Lage in ganz Vorarlberg mit, mit einbeziehen, weil mhm, ich im Prinzip gerne. auch ein bisschen für die Koordination der mhm. Intensivbetten verantwortlich bin. Oh, und ich glaube, es ist nochmal ein wichtiger Punkt, will ich nochmal sich äh, bewusst zu machen, wie unsere Normalsituation ist. Also wir haben äh, in den Krankenhäusern Bregenz, Hohenems, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz in jedem Haus Überwachungs- bzw. Intensivstationen. Und dort mhm. gibt es eine gewisse Anzahl von Intensiv- und Überwachungsbetten wie es eben auch vor Covid so war. Und wenn man diese Betten zusammenzählt, dann sind das 46 Betten. Jetzt haben wir aktuell mal seit letzter Woche um, um die 30 Covid-Intensivpatienten im Land verteilt. Mal etwas drüber, mal etwas drunter. Aber das heißt, wir haben aktuell zwei Drittel der normal also zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-Patienten belegt. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das heißt, aber wir haben, es gibt ja auch ein Leben neben Covid. Das heißt, es gibt ja noch andere Patienten, die den Bedarf haben nach einem Intensivbett. Das heißt, wir sind da ja schon in Eskalationsstufen und zwar in verschiedene Richtungen. Eine Eskalationsstufe ist, dass gerade die kleineren Häuser, also man unterscheidet in der Kategorie der Überwachungs- und Intensivstationen zwischen Kategorie 0 bis 3. Ja. Das hängt davon ab, was für Patienten mit was für einer Schwere der Erkrankung ich dort behandeln kann. Und Null mhm. sind eben reine Überwachungsstationen und Kategorie 3 sind Stationen, wo man sehr spezielle Therapieformen machen kann, wo man äh, Dialyse machen kann. Äh, und entsprechend dieser Kategorisierung gibt es auch ein Personalkonzept, weil man eben weiß, dass Patienten, die jetzt also nur überwacht werden müssen, äh, ja, da braucht man weniger Personal dafür, wie Patienten, die hochkomplex erkrankt sind, wo sehr komplexe Therapien laufen, äh, wo man weiß, da kann ein Pfleger oder eine Schwester nur zwei Patienten betreuen. Und auf anderen Stationen, wo eben leichtere Fälle liegen, kann man vielleicht drei oder vier Patienten betreuen. Ja. Mhm. Äh, und jetzt im Moment ist es aber so, dass auch gerade diese kleineren Häuser alle ihre Betten mit Covid belegt haben. Das heißt, die haben im Moment im Alltag nichts anderes als Covid-Patienten. Und Covid-Patienten sind einfach schwer kranke Patienten. Das heißt, mhm. die eine Eskalation ist schon, dass Häuser, die eigentlich nur für sagen wir mal, die Betreuung von weniger schwer kranken Patienten ausgelegt sind, hier schon äh, deutlich mehr leisten müssen, indem sie Patienten mit Lungenversagen behandeln, Patienten, die beatmet werden müssen, die auf den Bauch gedreht werden müssen. Äh, also wir sind hier schon in einer klaren Eskalation und diese Häuser laufen auf Volllast. Und wir mhm. wissen, ah, das fängt beim Auto an, wenn ich einen Motor ständig auf Volllast fahre, das tut nicht gut. Ja? Mhm. Und so muss man sich das auch jetzt mit diesen Stationen vorstellen. Wir haben hier eine Dauerbelastung und zwar aber immer mit dem Gleichen. Es ist dort in vielen Häusern gibt es eben nur Covid. Dass das Mitarbeiter aushöhlt, ein Stück weit wirklich ermüdet und, und zermürbt, ist, glaube ich, verständlich. Und vor allem fehlt natürlich ein so wenig die Perspektive. Ja. Sie haben jetzt von 46 Betten gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. In der Kommunikation auch des Landes war immer von 97 oder 96 Nein, die also Rede. Wie gesagt, da muss man ganz klar unterscheiden. Das sind unsere zu normalen Zeiten vorhandenen Betten. Mhm. Und natürlich gibt es Eskalationsstufen. Ja. Mhm. Und da sind wir natürlich schon mittendrin. Die eine Eskalation war, dass Patienten auf den regulären Betreu Betten betreut werden, allerdings schon in einer Erkrankungsschwere, die dort eigentlich nicht üblich ist. Ja, und der zweite Punkt ist, dass die Betten aber, wenn zwei Drittel dieser normalen Betten im Moment belegt sind mit Covid, ja nicht ausreichen. Das heißt, wir haben schon in den Häusern zusätzliche Betten an Plätzen aufgebaut, wo jetzt normalerweise nicht unbedingt Intensivtherapie mhm. stattfindet. Und diese zusätzlichen äh, Patienten müssen primär mal vom gleichen Personal betreut werden. Das heißt, die zweite Eskalation ist, dass die Leute einfach Zusatzschichten machen müssen. Mhm. Äh, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man auch merkt, mit dem vorhandenen Personal ist das nicht möglich. Das mhm. heißt, dann sind wir auch da, wo wir jetzt schon seit geraumer Zeit uns befinden, dass OP-Säle geschlossen werden, weil auch das Anästhesiepersonal zum Beispiel, mhm. das eben auch gewohnt ist, sagen wir mal prinzipiell schwer kranke Patienten zu betreuen, dann dort mit eingebunden werden muss, um zusätzliche Patienten zu betreuen. Also mhm. deswegen äh, sind wir natürlich auf mehr Betten unterwegs. Ja? Im Moment werden in dieser Eskalationsstufe 
68 Betten gemeldet, wobei das heißt nicht, mhm. die Betten stehen jetzt leer zur Verfügung, sondern mhm. wenn ein Patient in der Eskalation das Bett braucht, dann muss man schauen, okay, wo nehme ich das Personal jetzt her, wen rufe ich an, dass der reinkommen kann. Mhm. Ja, deswegen ist es immer so ein bisschen ein, ein Trugschluss, das was auf dem Papier ist, wo man natürlich bemüht ist, das zu erreichen, mhm. zu dem, was wir tagtäglich leben und wo wir nur durch einen großen Einsatz der Mitarbeiter eigentlich diese ganzen Betten äh, ja, mhm. mit Patienten belegen können. Wir haben